నమస్తే బాగున్నారా అందరూ సో ఈరోజు నేను ఒక స్పెషల్ వీడియో చేయబోతున్నానండి స్పెషల్ అంటే ఒక చాట్ రెసిపీ మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇది యాక్చువల్లీ చాలా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఇది ఒక ట్రైడ్ అండ్ టేస్టెడ్ రెసిపీ ముందే చెప్తున్నాను సో మాకైతే చాలా చాలా నచ్చింది ఈ మధ్యన బయట తినడం అంత సేఫ్ కాదు కదా ఏవైనా చాట్ రెసిపీస్ అలా చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇది కంపల్సరీ ట్రై చేయండి మీ అందరికీ షార్గా నచ్చుతుంది అలాంటి రెసిపీ చూపిస్తున్నాను యాక్చువల్లీ మా ఆయన పాపని తీసుకొని టైక్వాండో క్లాస్ ఉండే వెళ్ళారనమాట ఆయన వచ్చే లోపల కొంచెం ఇవి కొంచెం ముందు ప్రిపరేషన్స్ ఉంటాయి కదా అవి చేసి పెడితే ఆయన మిగతా అవి బాగా చేస్తారు ఆ మిక్సింగ్ అదంతా కూడా చాలా చాలా బాగా చేస్తారు సో అందుకోసమే నేను ఉపాయ పైన ప్రిపరేషన్స్ అన్నీ చేసి పెడుతున్నాను సో ఫస్ట్ అయితే దీనికోసం నేను ఏమంటారు ఇవి బటానీ అంటాము కదా ఎండు బటానీ అంటాము సో ఇలా దొరుకుతాయి సో వీటిని నేను నైట్ నుంచి నానబెట్టానండి ఒక మ్యాగ్ మినిమం టెన్ అవర్స్ అన్నా నానబెట్టాలి సో నానబెడితే కొద్దిగా మెత్తగా అయిపోతాయి సో దట్ దీనిలోనే ఒక ఫోర్ విజిల్స్ త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి సో ఫస్ట్ అయితే అండ్ దీంతోపాటు నేను పొటాటో ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా ఒకటేసి ఉడికిస్తాను ఒకటి కాదు రెండు ఎందుకంటే మా ఆయన టూ డిఫరెంట్ చాట్ రెసిపీస్ చూపించాలనుకుంటున్నారు ఒకటి మసాలా పూరి ఒకటి రగడ సో రగడ కోసం అయితే టిక్కీ కావాలి కదా అందుకోసమని నేను ఈ రెండింటిని కలిపి ఫస్ట్ ఉడకబెడతాను అండ్ దెన్ తర్వాత గ్రీన్ సారీ టామరిన్ చట్నీ చూపిస్తాను గ్రీన్ చట్నీ కూడా చూపిస్తాను ఈ వీడియోని నేను ఎంత షార్ట్ వీలైతే అంత షార్ట్గా ముగించేస్తాను ఓకేనా సో మరి దీన్ని నేను పెట్టేస్తాను నేను కుక్కర్లో అండ్ నెక్స్ట్ టామరిన్ చట్నీకి స్వీట్ టామరిన్ చట్నీ అండి దీనికోసం చింతపండు తీసుకొని కాసేపు అవెన్లో పెట్టేసాను నేను కొద్దిగా మెత్తగా అవుతుంది అని చెప్పేసి లేదు అవెన్ లేదు అంటే ఒక థర్టీ మినిట్స్ అలాగా నానబెట్టేసుకోవాలి తర్వాత దీని నుంచి పల్పు మొత్తం తీసేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఎక్కువ అవసరం లేదు చాలా కొంచెం తీసుకొని తర్వాత అందులోకి జీలకర్ర ఎంగువ మరిచిపోకండి టేస్ట్ బాగుంటుంది అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఈ టో టామరిన్ పల్పు ఉంటుంది కదా చింతపండుది గొజ్జు వేసుకోవాలన్నమాట కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని తర్వాత బెల్లం వేసుకోవాలి ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్లో తీసుకోవాలండి పల్ప్ అండ్ బెల్లం ఎందుకంటే చాలా పుల్లగా ఉంటుంది కదా స్వీట్ కూడా అలానే ఉండాలి ఆ తర్వాత అందులోకి కొద్దిగా ఉప్పు అండ్ కారం వేయాలి జీలకర్ర పొడి వేసుకోవాలి అండ్ కొద్దిగా ధనియాల పొడి కూడా వేసుకోవాలి అండ్ మీ దగ్గర అదేమంటారు బ్లాక్ సాల్ట్ ఉంటుంది కదా అది ఉంటే కూడా వేసుకోవచ్చండి చాలా బాగుంటుంది చాట్స్కి అయితే ఇంకా బాగుంటుంది బ్లాక్ సాల్ట్ సో ఇవి వేసుకొని బాగా ఉడికించుకోవాలన్నమాట సో కన్సిస్టెన్సీ కొంచెం థిక్గా మారేంత వరకు ఉడికించేసుకుంటే అయిపోతుంది దీన్ని మనము ఫ్రిడ్జ్లో ఒక వన్ మంత్ పైననే స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి ఏ చాట్కైనా సెట్ అయిపోతుంది సో అదైపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక సైడ్ ఏమో ఈ పీస్ ఉంటాయి కదా గ్రీన్ పీస్ బటానీ అవి కూడా ఉడికిపోయాయి ఇందులో నేను ఆలు కొంచెం ఎక్కువ వేశాను కదా ఇది ఇందులో ఒక ఆలు బయటికి తీస్తున్నాను అనమాట టూ వేశాను యాక్చువల్లీ సో ఒక ఆలు బయటికి తీస్తున్నాను ఒకటి దీంతో కలిపే మ్యాష్ చేసేస్తున్నాను సో దట్ టేస్ట్తో పాటు థిక్నెస్ కూడా బాగుంటుందండి ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ సపరేట్ చేశాను కదా దాన్ని దాన్ని మాత్రం మెత్తగా మ్యాష్ చేసుకుంటున్నాను దీంట్లోకి ఇప్పుడు కొద్దిగా ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి చాట్ మసాలా అండ్ కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి వేస్తున్నాను ఇవన్నీ వేసేసి బాగా కలిపేసుకోవాలి ఇవి నేను టిక్కీ కోసం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను టిక్కీస్ అయితే పిల్లలకి స్నాక్స్గా కూడా పెట్టచ్చండి ఓన్లీ టిక్కీస్ లాగా చేసేసి సాస్తో ఇచ్చినా కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు అంటే ఇది కూడా ఒక స్నాక్ రెసిపీ లాగా పనికి వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని హ్యాండ్స్లో దీన్ని రౌండ్గా చేసేసుకొని బాల్ లాగా చేస్తున్నానండి మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ విధమైన టిక్కీ షేప్లో నేను దీన్ని ప్రెస్ చేసుకుంటున్నాను చాలా ఈజీగానే అయిపోతాయి అంటే ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని కూడా లేదు నేను ఒక పెద్ద ఆలు తీసుకుంటే నాకు సెవెన్ టిక్కీస్ అయ్యాయి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే దోశ ప్యాన్ తీసుకొని దానికి ఆయిల్ అప్లై చేసేసి ఇవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట మధ్య మధ్యలో తిప్పుకుంటూ ఉండాలి అండ్ దీనిపైన కూడా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి ఒక వన్ మినిట్ అలా కదలకుండా ఉన్నిచ్చి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక సైడ్ తిప్పేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ మీకు అర్థమవుతుంది కదా అప్పుడే 
సో అలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుంటే బాగుంటుందండి మరి హై ఫ్లేమ్లో అయితే మాడిపోతాయి త్వరగా అండ్ లోపల సరిగ్గా కుక్ అవ్వవు సో ఇలా ఫ్రై అయిన వాటిని ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే మనకు టిక్కీస్ రెడీ అయిపోతాయి చెప్పాను కదా ఒట్టిదే కూడా తినచ్చు సాస్తో చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేనేం చూపిస్తాను అంటే మనకు బటానీ కర్రీ ఉంటుంది కదా అంటే మసాలా పూరి కావాల్సిన అసలైన మసాలా అని చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులోకి ఒక చెక్క లవంగం అండ్ యాలక ఉంటుంది కదా ఇలాచి అది కూడా వేసుకోవాలి అది కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకొని జీలకర్ర వేసుకొని ఆ తర్వాత ఆనియన్స్ ఉంటాయి కదా ఇంత చిన్నగా కట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఎలాగో గ్రైండ్ చేస్తాం కాబట్టి కొంచెం పెద్దగానే కట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇవి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి టొమాటోస్ కూడా పెద్దగానే కట్ చేసుకోండి బాగుంటుంది ఇవి మెత్తగా అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి అలా మగ్గిన తర్వాత వీటిని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి కొంచెం చల్లార్చుకోవాలండి నేను గ్రైండర్లో వేసిన తర్వాత చల్లార్చాను అలానే వేయలేదు తర్వాత అందులోకి కొంచెం పుదీనా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి అండ్ ఇందాక గ్రైండ్ ఆ పేస్ట్ ఉంటుంది కదా బటానీ పేస్ట్ అది కూడా కొంచెం వేసుకోవాలి చాలా కొద్దిగా థిక్నెస్ కోసం అండ్ కొంచెం వాటర్ వేసుకొని బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మెత్తగా అయ్యేంత వరకు సో చూసారా ఇలా అయిపోతుంది అనమాట పేస్ట్ మనకు సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు సేమ్ ప్యాన్ తీసుకొని అందులోకి ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా ధనియాల పొడి అండ్ గరం మసాలా కొంచెం పసుపు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ అటు ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను దాంట్లోకి ఆ ఇందాక గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా దాంట్లో కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవాలండి సో ఇది కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఈ పేస్ట్ ఉంది కదా ఆ పేస్ట్ని వేసుకొని ఉడికించుకోవాలి జస్ట్ ఒక వన్ మినిట్ అలా ఉడికించుకొని అండ్ ఇంకొంచెం వాటర్ ఉంటుంది కదా అదే మిక్సర్లోకి కొద్దిగా వాటర్ వేసేసి ఇందులో కలిపేసుకోవాలి సో దట్ మనకు మిక్సర్ ఐ మీన్ ఆ పేస్ట్ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఇది దీని కర్రీ కూడా థిక్నెస్ వస్తుంది వాటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఎందుకంటే ఈ కర్రీ ముందుగానే థిక్గా ఉంటుంది కొంచెం సో ఇలా ఉడికేటప్పుడు ఇంకా బటానీ పేస్ట్ ఉంది కదా అదంతా తీసుకొని దీంట్లోకి వేసేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ పాటు బాగా ఉడికిచ్చేసుకుంటే మనకు ఈ మసాలా పూరీలోకి మసాలా రెడీ అయిపోతుందండి చాలా చాలా బాగుంటుంది సూపర్ టెంప్టింగ్ అండ్ ఎమ్మిగా కూడా ఉంటుంది అండ్ కొద్దిగా లాస్ట్లో ఉప్పు వేసేసుకుంటే మనకు రెడీ అయిపోతుంది మసాలా పూరీలోకి మసాలా నాకు తెలిసి ఇది అందరి ఊళ్ళల్లో ఫేమస్ అయి ఉంటుంది అండ్ లైఫ్లో ఒక్క ఒక్కసారి అయినా ఖచ్చితంగా టేస్ట్ చేసే ఉంటారు బట్ ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవాలో తెలియదు అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఈ టైంలో మెయిన్గా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయితే బయటకు వెళ్ళడం కరెక్ట్ కాదు కదా సో ఇది ఇంట్లో చేసుకొని ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని హ్యాపీగా హెల్తీగా తినేసేయండి బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు టూ వెరైటీస్ అన్నాను కదా ఫస్ట్ ఏంటంటే టిక్కీతో రగడాలాగా చేస్తున్నారు సో ఈ టిక్కీని కొద్దిగా ఆయిల్లో వేసేసి మెత్తగా చేసేస్తున్నారనమాట ఇలా పీసెస్ లాగా అండ్ బటానీ పేస్ట్ని కొంచెం ఉంచుకున్నారనమాట ఆయన దీనికోసం బటానీ పేస్ట్ వేసి అందులోకి కొంచెం వాటర్ వేసేసి ఇందాక టామరిండ్ చట్నీ చేశాను కదా స్వీట్ చట్నీ అది వేసేసి అండ్ గ్రీన్ చట్నీ కూడా వేసేసి ఉప్పు కారం కొద్దిగా గరం మసాలా కూడా వేస్తున్నారు ఇవన్నీ బాగా ఉడికిస్తారనమాట సో అలా ఉడికిచ్చిన తర్వాత దానిపైన చాట్ చాట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఇంత ప్రాసెస్ అవసరం లేదు అనుకునే వాళ్ళు చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చండి ఇందాక మసాలా పూరి చేశాను కదా దాంతో ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇది కూడా ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుందండి రగడ అంటే ఆదోన్లో అయితే రగడ ఫేమస్ తాడుపత్రిలో అయితే మసాలా పూరి ఫేమస్ అనమాట సో ఎవరి ఎవరికి నచ్చిన వెరైటీస్ వాళ్ళు చేసుకున్నాము నేను మా ఆయన పండు అయితే నేను నిజంగా చెప్తున్నాను అమ్మ మళ్ళీ చేసుకుందమ్మా అని ఫస్ట్ టైం అడిగిందనమాట తనకి చేసి పెట్టగానే అంటే ఇలాంటివి ఇంట్లో చేస్తే ఆవిడికి అంత నచ్చదు అదే స్ట్రీట్లో చేస్తే మాత్రం బాగా నచ్చుతుంది ఇంట్లో చేస్తే తను అడిగిందనమాట మళ్ళీ చేసుకుందాం మళ్ళీ చేసుకుందాం అని టూ త్రీ టైమ్స్ అడిగింది అంత బాగా నచ్చింది దానికి సో ఖచ్చితంగా ఒకసారి ట్రై చేయండి హాలిడేసే కదా పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇప్పుడు నా మసాలా పూరి చూపిస్తాను ఏం లేదండి పానీపూరి ఉంటుంది కదా దాన్ని బాగా క్రష్ చేసుకోవాలి దాంట్లోకి ఈ మసాలా ఉంటుంది కదా ఇందాక ప్రిపేర్ చేసింది ఆ మసాలా వేసుకోవాలి ఇది నైట్ టైం డిన్నర్గా తీసుకుంటే కడుపు నిండిపోతుందండి సో దీన్ని బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ప్లేట్ మొత్తం ఆ తర్వాత దానిపైనకి ఆనియన్స్ అండ్ కొంచెం సేవ్ పూరి 
అవన్నీ కూడా వేసుకోవాలి మీకు తెలుసు కదా చాట్ మీ ఇష్టం మీకు నచ్చిన రకాలుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఎస్ మీకు ఈ చాట్ నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్టయితే ఒక చిన్న లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి అండ్ మీరు కానీ కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒక్కసారి ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో దట్ మీరు ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటే ఎప్పుడు చూసేయచ్చు సో ఫైనల్లీ మసాలా పూరి రెడీ అయిపోయింది నన్ను అడిగితే లైఫ్లో ఒక్కసారైనా ఇది టేస్ట్ చేయాల్సిన రెసిపీ అంటానండి ఎవరికైనా తెలియకపోతే అండ్ మీరు కానీ ట్రై చేస్తే ఖచ్చితంగా నాకు టేస్ట్ ఎలా వచ్చిందో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోకండి బట్ నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అని పిల్లలకి ఎలాగో హాలిడేస్ వచ్చారు కాబట్టి ఇలాంటి హెల్దీ రెసిపీస్ కూడా చేసి పెట్టండి వాళ్ళకి ఇంకా బాగా నచ్చుతుంది అండ్ ఫుడ్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు బేసిక్గా పండు అభి ఏమో లోపల వాళ్ళ స్టోరీస్ చూసుకుంటూ రగడ మసాలా పూరిని తింటూ ఎంజాయ్ చేశారండి అండ్ నేను మా ఆయన ఏమో హాల్లో టీవీ మాకు నచ్చిన మూవీని చూస్తూ ఎంజాయ్ చేశాము హెల్దీగా హైజనిక్గా చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో మర్చిపోకండి టేక్ కేర్ బాయ్